はい、皆さん、こんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、NHK のトップアナ、安倍るさんの不倫騒動について占っていきたいと思います。はい、皆さんですね、ご覧の通りでございますけれども、今回はですね、ホワイトボード導入してみました。というのもですね、最近ね、占う項目がどんどん増えてきて、ちょっとね、こんがらがっちゃうことがあったりであるとか、あとはですね、やっぱりね、皆さんにいろんなね、内容をお伝えする上でも、口頭ではね、ちょっと、うん。伝えきれない限界をね、感じてしまう時があったりなんかしたんで、今回からですね、ちょっとね、ホワイトボード使ってみたいと思います。で、逆にね、見にくいとかね、あの、改善するところがあったらですね、どんどん変えていきます。ぜひですね、皆さんもですね、ご意見とか、教えてもらいたいな、というふうに思うんですけれども、ね、どうでしょう初の<笑>、ホワイトボードの版書でございますが、どうかなあのね、実は私ね、前ね、あの、高校の教員をね、してたことがあるんですけれども、授業はね、何百回としてきたし、それはいいんですよ、授業は。なんだけれども、板書がね、どうもね、自分の中では苦手で、なんかね、ちょっとね、あの<笑>、こう、まっすぐ書けなかったりとかね、うーん。あの、そういうところがね、他の先生と比べてあったりなんかしたんで、まあ、これでもだいぶ上手くなったと思うんですけれども、はい、ちょっとね、はい、頑張っていきたいと思いますんで、うん、ホワイトボード形式はね、今までは黒板だったから、うん、またこれもね、ちょっとやり方が違うんだけれども、ぜひですね、お付き合いしてもらえたらいいのかなというふうに思います。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ、動画他の概要欄で簡単なタイプ通診断ができますので気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定お悩みカウンセリングも行っております。今ですねキャンペーンも行っておりますのでもしよろしければですね動画の概要欄のリンクからですね詳細ご覧ください。またですねニコニコ動画のチャンネルもやっておりますそちらもですねよろしければフォローの方お願いいたします。さて、では占っていきたいと思うんですけれども、まずですね、安倍るさんの、うん、お話からね、星回りからしていきたいんだけれども、まあ、最近ね、不倫騒動多いですよね。うーん、前ね、あの、桜井隆弘さんについても占わせてもらったんだけれども、まあ、最近ね、不倫騒動が多い。うーん、で、まあね、不倫するっていうのは本当に、まあ奥さんがいらっしゃるらしいんだけれども、やっぱり奥様であるとか、あとはお子さんがいらっしゃったらね、すごい傷を負わせるので、本当にね、良くないことだと思うんだけれども、まあね、うーん、ちょっとね、時代を遡れば、側室であるとかね、おめかけさんであるとか、そういった方がね、当たり前にいた時代があったので、そう考えるとね、ちょっと最近のね、うん、やり方は厳しすぎるんじゃないかなとも思うんですが、とはいえですね、やっぱりね、重要なのはですね、これからでございますよ。うん、もちろんね、NHK で働いていらっしゃいますけれども、交番ね、これから続いていくのかとかね、復活の可能性があるのかとか、そこら辺ね、見ていきたいと思います。ではですね、まず、えっ、ー、と、安倍さんの星回りからね、見ていきたいと思うんですけれども、メインが天性、サブが冷性になります。ですので、非常にね、出世の虫です。ものすごい出世したがる。しかもですね、これね、隠れた願望のところにもね、実はね、あの、天性のエッセンスが入るんですよ。ですから、あの、元から根っから出世したいっていう気持ちがあるし、しかもメインのところにですね、ものすごい出世欲があるから、もうね、ほんとね、今ね、まさにトップにいるらしいんだけれども、もう、そのまんま。うん。そこまで行き着くだけ行き着いて、本当に星の、自分の星の巡りに沿った生き方をね、されてきたのかな、という感じがいたします。ただね、ちょっと気になるのが、ここのね、冷静なんですよね。うん。で、冷静っていうのが、あの、非常にね、モテる星なんですよ。うん。異性にモテたりであるとか、口がうまかったりであるとか、そういう遊びが好きな星。が入ってるのでまあ、これの影響がね、今回強かったのかなっていう感じがしますね。うーん。で、同時に、あのね、隠れた、あの、星回りというか、隠れた星の気質に、優勢が実は入るんですね。で優勢っていうのがすごく優しい星になるんですよ。うん、こう、人当たりが良かったりとか、うん、相手のことを敬えるとか、こういう癒しのパワーがある。だから、多分ね、このお相手様の英子さんいらっしゃるんだけれども、結構このね、安倍さんっていうのは二人きりになったらすごいね
優しいとか、うん、なんかいつものちょっとね、ガツガツした感じとは違う、もうすごい気遣いの人、そういう感じが出てくるから、まあそれが出ちゃったらそれはモテるよね。<笑>で、冷静が入ってるから、すごく口もうまいし、なので、まあモテるべくして、うん、女性を獲得したのかなっていう感じがあるんですが、はい、まあ、星回り的に見る気質はそんな感じかな。うん、で、2022年以降の運気ね、見ていきたいというふうに思うんだけれども、実はね、2022年、実は、あの、すごくお仕事運が良かったんですよ。お仕事運が良かった。ただ、あのね、ここに書いてあるんですが、天中札がちょうど来てたんですよね。うんで、天中札って何かっていうと、あのね、こう、気が抜けてしまうというか、良くも悪くも、あの、なんていうのかな、運気から外れてしまうので、変なね、こう、足元を救われやすい、そういうね、時で。あるんですよ。ですので、まあ、ちょうどここにかかってきて、で、お仕事はすごく良かったんだけれども、まあ、ここで引っかかっちゃったかなっていう感じがありますね。うんで、これからね、運気はね、だんだん下がっていきます。2023年になってくると、あの、お仕事運は下がっていきます。で、逆に、あの、プライベート運が上がっていくんだけれども、あのね、再波という、悪い運気が入るんですよ。で、これが入ってしまうと、人間関係がね、うまくいかない、そういう部分が出てくるので、うーんそうなってくると、まあ、2023年も、よくはないのかなっていう感じがありますね。運気を味方につけられるとは思えない。で、天中札でもありますからね。うん、ここはあまりよろしくないと思います。で、2024年になってくると、さらにね、運気加工してきます。お仕事運。あの、行き詰まりを感じる、そういうね、あの、運気に入ってくるんですよね。ですので、うん復活という意味では、今55歳でいらっしゃるけれども、来年、再来年はあまりね、星回り的な運気から行くと見込めないのかなっていう感じがいたしますね。はい。まあ、星から見る運気はそんな感じ。で、次ですね、タロットちゃんに聞いていきたいんだけれども、まずね、何を占っていこうかなというふうに思うんですが、あのね、安倍さんのね、えー姿、それをね、タロットちゃんに聞いていきたいと思います。まあ一応ね、あの、局内の方の話から行くと、まあ結構ね、人当たりが良くって、すごくね、あの、うん、バイタリティがあって優しい、そういうね、方らしいんだけれども、タロットちゃんから見てどういう人が、それをちょっと見ていきたいと思います。で、同時にね、お相手様である A 子さんも見ていきたいと思います。というのがね、A 子さんなんかね、旦那さんがいるらしいんですよね。で、その旦那さんなんだけれども、内縁の夫らしいんですよ。うん、入籍してらっしゃらない。で、その上でお子さんがいるらしくって、まあ、なかなかね、あの、今時というか、うん、ちょっと変わったね、あの、関係を続けてらっしゃるのかなというふうに思いますんで、このお相手様のね、方もどういう方かってところね、タロットちゃんから見ていきたいと思います。で、その上で、安倍さんの離婚の可能性ですね。うん、一応ですね、安倍さん、結婚されてたことを隠してたらしいんだけれども、何なんだろうね。<笑>あの、この前占ったね、声優の桜井さんもご結婚ね、隠されてたらしいんですが、何流行ってるの結婚隠すの<笑>わかんないんだけど、まあ、その離婚の可能性ね、ちょっと見ていきたいと思います。で、その上で、えー、っとね、一番大事なのはお仕事ですよね。うん、交番。今ね、ラジオの毎朝、交番させられましたけれども、まあ一応ね、ご本人から交番したというふうには言ってるんですが、まあ交番劇これからも続くのかというところであるとか、あとは復活の可能性はね、いつぐらいにあるのか、それをね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。ではですね、カードの方を展開していきたいと思います。じゃあ、どうしようかな。うーんと、えー、こちらを安倍さんのカードにしようか。はい。タロットちゃんから見た安倍さん像をこちらで聞いていきます。で、こちらのカードでお相手様、A 子さんですね。A 子さんのお相手像を見ていきたいと思いますね。では、カードの方を展開していきたいと思います。よいしょ。
タイではリーディングしていきたいんですけれどもなるほどねここがネックだなはいじゃあまずねえっ、ー、と安倍さんのねはいえっ、ー、と人柄をですねまずタロットちゃんから見た人柄をね見ていきたいと思うんですが基本的にはねトップカードにワンドの7が出てるので非常に努力家ですはい信念を曲げません非常に強いだからまあねさっきも言いましたけれどもメインの星が天性なんですがやっぱりねそれが強く出てますすごい努力家で上に上にっていう気持ちもあるし同時にねやっぱりね NHK 内ってすごいポジションの奪い合いなんだろうねなんかね、すごいそれを奪われまいっていう感じで、めちゃくちゃこう、努力してしがみついてる感じがある。なので、まあ本当ね、競争社会を生き抜いてきた方、うん、そういう感じがね、見て取れますね。で、その上でやっぱりね、非常に賢い、うん、忍者のカードが出てるし、で、資料深い。だから、相当ね、あのー、今回の不倫も、慎重に、うーん隠れてやってらっしゃったと思うんだけれども、これが出てくるってことはね。でもバレちゃったね。<笑>はい。で、その上で、あのね、強運も持ってます。はい。カップの9が出てるので、うん、努力もするし、慎重で賢いし、強運なはずなのに、なんでバレちゃったのっていう感じがあるんですが、やっぱりね、天中殺に被っちゃったからかな。うーん、そういう面で運が悪かった。のかなとも思うんですがちょっとね気になるカードがお相手様の方に出てるんでまあそれとね関連付けて後で見ていきたいと思うんだけれどもうんで同時にねこれ読み忘れてたんですがあの現状を克服するそういうパワーもあるだからバイタリティがあるんですねですのでそういう意味では本当にまあ、ちゃんとした人うんなのかなっていう感じがいたしますね。特に選ぶるとかでもなく、まあ、普通に今のポジションはもろうとする賢い月のあるまあ、サラリーマンというか<笑>、そういう感じかなというふうに思います。じゃあ次ね、お相手様の A 子さん見ていきたいんですが、A 子さんね、ちょっとね、えっ、ー、と、ペンタクルのエースの逆がトップカードで出てるんだけれども、これが出るってことはね、うーん、ちょっと物質面、とかかが不安定かな何だろう何かの理由でお金遣いが荒かったりであるとかお金が出ていたりであるとかそういう面で不安定な部分が終わりになる感じがいたします大前提としてでその上で下のカード見ていきたいんですがでもね悪い人ではないと思う守りたいものがあるっていうカードが出てるからまあ一応お子さんがいらっしゃるらしいんだけれども、まあ、その子を守りたいっていう気持ちお母さんらしい気持ちもあるし人とね、心を通い合わせることができる、まあそういうコミュニケーション能力もあるから、まあちょっとね、あの、物質面で不安定なだけで、そこは大丈夫なのかなというふうに思うんですが、ここよ、このカード、真ん中のカードにね、ソート7が出てるんですよね。で、これが出るってことはね、ちょっと、打算で動くところがあるのかも。なんか策略か、そういう感じが見えます。ですので、なんだろうな、うーん、策略を練ったりであるとか、近づいていくんだけど裏があったりであるとか、もう自分のために、こう、根回しをするとか、ちょっとそういうところが終わりになる方かなというふうに思います。ですので、まあ、あくまで占いなんだけれども、今回ね、安倍さんがこんな慎重なのにバレちゃったっていうのは、もしかしたら彼女の何かしら裏事情があったのかもしれませんね。うーん、それこそ引きずり下ろしてやろうっていうね、人がいて、まあ、その人との兼ね合いでとかね。うーん、なんかそういう感じがちょっと見て取れますね。なんか、打算的なところがあります。だから、彼女側からちょっと漏れた感じがね、あるのかなっていう感じがありますね、今回の件については。はーい、ちょっとそういうね、裏が見え隠れしております。はい。じゃあ次はですね、えー、離婚の可能性あるのかって部分ね、見ていきたいと思うんだけれども、まあね、あの、A 子さんの方はね、お相手様の方は、あの、内縁のご関係らしいんで、今の夫さんとはね、まあ離婚っていうわけでもないとは思うんですが、やっぱりね、あの、安倍さんの方はね、ご結婚されてるらしいですから、そこら辺ね、見ていきたいと思います。で、どう見ようかなっていうふうに思ったんですが、双方のね、気持ちから見ていきたいと思います。ですので、でこちらがですね、えー、安倍さんの離婚に対するお気持ちで、こちらのカードがですね、奥様ですね。奥様の、えー、今回の件と離婚に対するお気持ち、それをですね、両面展開で見ていきたいと思います。ではですね、カード展開していきます。よいしょ。
。はい。では、リーディングしていきたいと思うんですけれども、そうですね。うんまず、えっとね、安倍さんの気持ちから見ていきたいんですが、今回ね、気持ちを読むスプレッドでございますんで、逆位置取らずにね、見ていきたいというふうに思うんだけれども、そうね。<笑>うーわ、ぐっちゃんぐっちゃん。はい、じゃあね、あの、見ていきたいと思います。で、まずね、前提として非常にバイタリティがある方です。ですから、あの、離婚か、このまま継続か再構築ね。どっちかっていう方向にバーって進んでいきたいんだけれども、理性と感情がぐちゃぐちゃになってます。どっちに行っていいかわからない。ただ勢いだけはあるから、もうほんと多分相当混乱してると思います。安倍さんね。葛藤がすごい。だから、ほんとね、意味もなく動き回ったりであるとか、うん、働いたりであるとか、なんかそういうね、状態になっちゃってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うん、感情を挟まずに突き進んだ方がいいのか、それとも情熱的に言った方がいいのか分からない。ですよね。でも勢いだけはあるから、もうほんともう、ぐるぐる回ってる。うわーっていう感じ。まあまあね、自業自得って自業自得なんだけれども、うん、非常にね、あの、やる気の行き場がわからない。そういう状況に陥っているのかなというふうに思います。だから、まだどっちとも決めきれてないですね。うん。で、あの、すごくね、バイタリティは終わりになるんだけれども、あのね、賢いのは賢いんですよ。うん。あの、さっきも出ましたけれども、非常にね、こう、忍者のカードが出てるんですが、慎重なんですね。ですから、今すぐに離婚ってことはないと思いますね。うんとにかくまだ、あの、接し方がわからない<笑>奥さんとの<笑>、そういうね、状況なんで、まだどうにもこうにもいかないが、基本的には慎重に行きたい。そういうふうに思ってるのかな、というふうに思いますね。はい。で、次です。奥様の気持ちも見ていきたいんですが、これもね、整理して見ていきたいと思うんだけれども、奥さん、重症だなぁ。はい。まず真ん中のカード、えー、カップの7が出てるんですけれども、これが出てくるってことはね、あの、非常にね、現実をね、見れてない、そういう感じがあると思います。ですので、多分ね、奥さんね、まだね、旦那さんが不倫してた、その事実をね、受け入れきれてないと思うんだよ。<笑>だから、これ相当、知らなかったんだなだからやっぱり、ね、旦那さん身長で賢いから気づかなかったんだろうと思うんだけれども、奥さんの中では、え私の旦那が不倫そんなわけないじゃないですかみたいな感じで、現実を見切れてない、そういう感じがね、あると思います。これね、辛いね。さあ、これは辛いわ。うーん。だから、そうですね。まだそこまで受け止めきれてない、そういう状況がありますね。で、その上で、あの、カップの3が出てまして、お子さんがいらっしゃるのかどうかわからないんだけれども、基本的には仲良くやっていきたい、そういう気持ちがあるので、離婚するってことはね、ないのかなというふうに思いますね。うん、離婚する気はない。てか、それ以前の問題。まず、ちゃんと向き合えてない。辛すぎて。そういう感じがね、強い。うーんっていうところがあるのかなと思いますね。で、今ね、すごくね、怖い状態なんですが、多分、旦那さんには今までと同じように接してると思う。<笑>うん、騒動2が出てるので、表面上はうまくね、取り繕う、そういう意味があるから、うーん、何事もなかったかのように振る舞ってる可能性がある。だからこそ、これが出てるんだな。うーん、どうしたらいいかわかんない。ど、どっちで行けばいいの理性で行けばいいの感情で行けばいいのどっちなのっていう感じで。<笑>こう、そうね。方向がわからないから、もうぐるぐる回ってる。そういう感じがあるのかなと思いますね。ですので、うん、この感情を見るに基本的に離婚の可能性は低いです。ただ、ここだよね、問題は。うん、奥さんがこれを受け入れる。そこから変わってくると思うので、そうだね、しばらくは離婚はないかな。うん、離婚する気もおそらくないと思う。ただこれがね、現実が見えた時にどう反応するかがちょっとね、心配かなというふうに思いますね。はい。じゃあ離婚の可能性はそんな感じでございます。では次はですね、えー、っと、安倍さんね、これから交番ね、続くのかって可能性ね、見ていきたいというふうに思います。はい。やっぱりね、あの、ね、NHK の看板アナウンサーやっぱりですね、非常にですね、こう、なんて言うんですかね、見てる方はね、主婦層が多いと思いますんで、不倫に敏感だと思いますから、そこら辺ね、聞いていきたいと思います。交番劇続くのか、見ていきますね
はいではリーディングしていきたいんだけれどもなんとも言えないはいじゃあまずね見ていきたいんですがえタワーの逆とワンドの9が出てるんで、まあ、相当追い詰められますですのでやっぱりね交番劇は続くと思います非常にトラブルが続くって出てるからそういった意味では新しいお仕事も入ってきにくいし今あるものもねどんどん交番していくからそういう面では大変なんだけれども地位が落ちるわけではないっていうふうに言ってますでおまけにトップカードにワンドの4の正位が出てるんで逆に落ち着いて仕事ができるっていう感じかな、まあ、だからね一応ねあの、NHK のサラリーマンでいらっしゃるから、アナウンサーといえどもですので、まあ、給料が減るわけでもないし、まあ、地位が落ちるわけでもなさそうなんで、まあ、これはこれでいいかっていうふうに思われる感じかな。うーん、まあ、でもね、うーん、彼の、うん、あの、星回り的には、それでは満足しない星だとは思うんですが、タロットから見れば、まあ、悪い状況ではないよ、安定して、一応ね、内部の仕事であるとか、そういうのはあるし、地位が落ちるわけではないよってことを言ってるので、まあ確かに交番続くけれども、そういった意味ではいいのかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、最後ですね。もうズバリ聞いていきたいんだけれども、一応ね、今、名物ラジオの毎朝とかね、うん、交番が決まったんですが、それらがですね、復活する可能性があるのか、それをですね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。ではですね、カード展開していきます。よいしょ、あら。はい。では見ていきたいんですけれども、はい。正位置が3枚ですので、6割復活の可能性があるということですね。はい。意外、もっと低いかなというふうに思っていたんですが、うーん。半分より上だからね。うん。結構復活の可能性高いと思います。ですので、まあ、やっぱりネックはここかな。うん。やっぱ地位が落ちない。うん、ところが大きいと思いますんで、まあ、地位が落ちたら結構危ないかなというふうに思うんですが、このままいけるのであればですね、はい、復活の可能性ね、結構ね、6割方あると思います。高いと思いますので、ぜひですね、はい、ファンの方はね、待ってもらったらいいのかなというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。あとですね、見たいよってらないとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。